పేద ప్రజల జీవితాలకు ఒక ఆశను కల్పిస్తూ పేద ప్రజల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా అడుగులు వేసి మన గూడురు మన సునీల్ అనే నినాదంతో ముందుకు కదిలిన శ్రీ పాసం సునీల్ కుమార్ గారిని మనవాడు మన అందరిలో ఒకడు మన మేలుకోరి వచ్చిన ప్రజానాయకుడు అని నమ్మి సునీల్ కుమార్ గారిని రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్స్ లో ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకోవడం జరిగింది ఎమ్మెల్యేగా గెలవంగానే ఆయనకు అధికార వ్యామోహం పట్టలేదు గర్వం పెరగలేదు తాను నమ్ముకున్న సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా పేద ప్రజల ఎమ్మెల్యేగా బడుగు బలహీన వర్గాల శాసన సభ్యుడిగా కులమత వర్గ భేదాలు లేకుండా పార్టీలకు అతీతంగా పేద ప్రజల సంక్షేమమే పరమావధిగా ముందుకు సాగిపోతున్నారు మన శాసన సభ్యులు గారు ఎన్నడూ లేని విధంగా మరెన్నడూ రాని విధంగా ఎవరూ చెయ్యని మరెవ్వరికీ సాటి రాని విధంగా గూడూరు నియోజకవర్గాన్ని రెండు వేల కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా బురదలమయంగా ఉన్నటువంటి గ్రామాలకు పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఎనభై ఏడు కోట్ల డెబ్బై ఏడు లక్షలతో సిమెంట్ రోడ్లు నాలుగు కోట్లతో సిమెంట్ కాలువలు ఆరు కోట్ల ఎనభై నాలుగు లక్షలతో పంచాయతీ బిల్డింగ్ ఆరు కోట్ల ఇరవై లక్షలతో శ్మశాన వాటికలు ఒక కోటి రూపాయలతో పది అంబేద్కర్ భవనాలను నిర్మించడం జరిగింది వీటి ద్వారా ప్రతి గ్రామానికి ఎనభై నుంచి వంద శాతం రోడ్లను కాలువలను నిర్మించి ఇన్ని సంవత్సరాలు వారి కాళ్లకు అంటుకున్నటువంటి బురదను ఈ రూపంలో కడిగి పారేశారు మన ఎమ్మెల్యే సునీల్ కుమార్ గారు నియోజకవర్గంలో కనీసం నీడలేని పేద ప్రజలకు అన్ని తానై ఎవరెవరికి ఇండ్లు కావాలో ముందుగానే తెలుసుకుని నా నియోజకవర్గంలో ప్రతి పేదవాడికి సొంత ఇళ్లు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి వర్యులు పొంగూరు నారాయణ గారి సహాయ సహకారాలతో అర్బన్ హౌసింగ్ కింద రెండు కోట్లతో ఐదు గృహాలను రూరల్ హౌసింగ్ కింద యాభై కోట్ల నలభై లక్షలతో ఏడు గృహాలను నిర్మి గూడూరు పట్టణంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మైవాన్ షేర్వాన్ టెక్నాలజీతో అపార్ట్మెంట్ల రూపంలో సరికొత్త టౌన్షిప్ ను అలాగే రూరల్ హౌసింగ్ కింద వాకాడు మండలంలో పాపారెడ్డి మనోజ్ కుమార్ రెడ్డి గారి సహాయ సహకారాలతో నూట పక్కా గృహాలను నిర్మిస్తూ పేదవాడి సొంత ఇంటి కలను నిజం చేస్తున్నారు మన ఎమ్మెల్యే గారు నియోజకవర్గంలో వైద్య శాఖ ద్వారా ఒక కోటి ముప్పై ఒక్క లక్షలతో నాలుగు ప్రాథమిక హెల్త్ సెంటర్లను వల్లిపేడు వరగలి గుణపాటిపాలెం చిన్నతోటలలో నిర్మించడం జరిగింది అలాగే గూడూరు ప్రభుత్వ ఏరియా హాస్పిటల్ నందు రెండు కోట్ల యాభై లక్షలతో సిటీ స్కాన్ సెంటర్ను ఐదు కోట్లతో డయాలసిస్ సెంటర్ను నలభై లక్షలతో రక్త సేకరణ వాహనాన్ని ఐదు తల్లి బిడ్డ వాహనాలను మరియు కనుమూరి హరిశ్చంద్రారెడ్డి గారి సహాయంతో హాస్పిటల్ నందు వంద పడకలను లక్ష్మీ పిఎం రావు గారి సహాయంతో మూడు లక్షలతో ఫైర్ సేఫ్టీ వస్తువులను బిగించడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ చేయని విధంగా హాస్పిటల్ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తూ గూడూరు నియోజకవర్గ ప్రజలకు అత్యాధునిక వైద్యాన్ని అందిస్తున్నారు మన ఎమ్మెల్యే గారు యువతకు చదువు ఒక్కటే ముఖ్యం కాదు క్రీడలలో కూడా మంచి నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలని ఎప్పటికప్పుడు క్రీడా పోటీలను నిర్వహిస్తూ వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా తాను కూడా పాల్గొంటూ యువతను ప్రోత్సహిస్తూ గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కోటలో రెండు కోట్లతో గూడూరులో రెండు కోట్లతో చెన్నూరులో ఒక కోటి యాభై లక్షలతో ఎన్టీఆర్ క్రీడా వికాసం కింద మూడు ఇండోర్ స్టేడియంలను ఏర్పాటు చేసి యువతకు ఒక చక్కని అవకాశం కల్పించడం జరిగింది అలాగే చదువుకున్న యువతకు యువనేస్తం పథకం కింద నెలకు వెయ్యి రూపాయల చొప్పున గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఒక వెయ్యి తొంభై ఐదు మందికి పది లక్షల తొంభై ఐదు వేలు ఇవ్వడం జరిగింది పేదవాళ్లు కూడా పండుగల సమయంలో కుటుంబంతో సంతోషంగా పిండి వంటలు చేసుకోవాలనే సదుద్దేశంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారి మంచి ఆలోచనతో గూడూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని ప్రజలకు చంద్రన్న సంక్రాంతి కానుక రంజాన్ తోఫా క్రిస్మస్ కానుకల రూపంలో పేదవారింట సంతోషాలు పూయిస్తూ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అమలు చేసే ప్రతి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను పార్టీ కార్యక్రమాలను ఎంతో విధేయతతో నిర్వహిస్తూ అటు పేదవారికి ఇటు ప్రభుత్వానికి వారధిగా నిలుస్తూ ఉన్నారు అలాగే నియోజకవర్గంలో వెనుకబడిన తరగతులకు చెందిన కులవృత్తులు చేసుకునే ప్రతి ఒక్కరికి ఆదరణ పథకం కింద పనిముట్లను ఉచితంగా ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్లకు ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తూ కుల మత వర్గ భేదాలు లేకుండా సేవ చేసుకుంటూ ముందుకు సాగిపోతున్నారు మన సునీల్ కుమార్ గారు పేదవారి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ద చూపుతూ నిరంతరం ఆరోగ్యం విషయంలో వారిని అప్రమత్త పరుస్తూ ప్రతి పేదవాడికి ఆరోగ్యం విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు సహాయం చేస్తున్నారు 
అందులో భాగంగానే గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఇప్పటి వరకు నాలుగు కోట్ల అరవై లక్షలతో ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది మందికి సీఎం సహాయ నిధి నుండి డబ్బులను మంజూరు చేయించుకుని రావడం జరిగింది ఇందులో ఎల్ఓసీ రూపంలో ఒక్కొక్కరికి ఎనిమిది లక్షలు పది లక్షలు పదిహేను లక్షలు తీసుకువచ్చి పేదవారికి భారంతో కూడుకున్న ఆపరేషన్లను సులభం చేస్తూ పేదవారి కన్నీళ్లను ఆనంద బాష్పాలుగా మారుస్తున్నారు ఇవే కాకుండా ఆరోగ్యం బాగలేని పేదవారికి ట్యాబ్లెట్లకు హాస్పిటల్లో చూపించుకోవడానికి మరియు దారి ఖర్చులకు డబ్బులను ఇస్తూ పేదవారి హృదయాలలో చెరిగిపోని ముద్రను వేసుకున్నారు మన సునీల్ అన్నగారు పేదవారి ఆరోగ్యం విషయంలో ఎందుకు సార్ మీకు ఇంత శ్రద్ధ అని అడిగితే మా నాన్నగారికి ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు మా నాన్న హాస్పిటల్కు తీసుకువెళ్లమని అడిగితే నా దగ్గర డబ్బులు లేకపోవడం వలన రేపు తీసుకుపోతాను అని చెప్పాను కానీ మరుసటి రోజు మా నాన్నగారు కాలం చేయడం జరిగింది ఆ ఒక్క రోజు విలువ నాకు తెలుసు అందుకనే నాలాగా ఏ కొడుకు బాధపడకూడదు ఏ ఇంట్లో ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఉండాలని నా చిన్న ప్రయత్నమని చెప్తారు మన ఎమ్మెల్యే గారు గూడూరు ప్రజల జీవితాలలో విషాదాలను నింపుతూ సుమారు ఇరవై ఐదు మందిని పొట్టన పెట్టుకుని వాళ్ల కుటుంబాలలో ఆనందాలు లేకుండా చేసిన పంబలేరు వాగు మీద నిర్మించే హైలెవెల్ బ్రిడ్జ్ గూడూరు ప్రజల కళ ఆ కళను తన భుజాల మీదకు ఎత్తుకుని పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలతో పంబలేరు వాగుపై హైలెవెల్ బ్రిడ్జ్ ఏర్పాటుకు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది అలాగే గూడూరు మొదటి మరియు రెండవ పట్టణాన్ని కలుపుతూ మొదటి పెట్టి మధ్యలోనే ఆగిపోయిన ఫ్లైఓవర్ పనులకు సంబంధించి అసెంబ్లీలో మాట్లాడి అరవై మూడు కోట్ల రూపాయలకు ప్రపోజల్స్ తీసుకురావడం జరిగింది ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే నిధులు మాత్రమే కాకుండా తనలోని మంచి సేవా గుణాన్ని చూపుతూ విశాఖపట్నంలో వచ్చిన హుదు తుఫాన్ అప్పుడు శ్రీకాకుళంలో వచ్చిన తిత్లీ తుఫాన్ అప్పుడు కేరళ వరద బాధితుల సహాయార్థం గూడూరు పట్టణంలో జోలి పట్టి ప్రతి ఒక్కరిని ప్రతి అంగడిని అడుగుతూ పది లక్షల ముప్పై వేలు సేకరించడం జరిగింది అలాగే కోట సునీల్ స్వామి లక్ష్మి పిఎం రావు హరిశ్చంద్రారెడ్డి చేబూరు విజయమోహన్ రెడ్డి కుమారస్వామి రెడ్డి గూడూరు పట్టణ నాయకులు పెన్వర్ కంపెనీ మధు గారి సహాయ సహకారాలతో అప్పటి ఆర్డీఓ అరుణ్ బాబు గారితో కలిసి ఫుడ్ వాటర్ బెడ్షీట్స్ బిస్కెట్స్ నిత్యావసర సరుకులను నేరుగా బాధితులకు చేర్చడం జరిగింది ఈ సహాయంలో పాల్గొని తమ మంచి మనస్సును చాటుకున్న గూడూరు దాతలకు శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేశారు మన ఎమ్మెల్యే గారు ఎన్నో సంవత్సరాల కలగా మిగిలిన చెన్నూరు ప్రజల చెన్నూరు ఈస్టర్న్ రోడ్ పనులను ఒక కోటి డెబ్బై లక్షలతో పూర్తి చేసి ఎన్నికలలో ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని అలాగే గూడూరు దుగరాజపట్నం డబుల్ లైన్ రోడ్ పనులను ఇరవై ఒక్క కోట్ల యాభై లక్షలతో ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పోర్టుపాలెం పనులను పంతొమ్మిది కోట్ల యాభై ఐదు లక్షలతో ఎనిమిది తుఫాన్ షెల్టర్స్ ను నిర్మించడం జరిగింది పొదుపు మహిళలకు ప్రత్యేకంగా ప్రవేశపెట్టిన పసుపు కుంకుమ పథకం కింద నియోజకవర్గంలో ముప్పై ఆరు కోట్ల తొంభై ఎనిమిది లక్షలతో ఐదు వేల నాలుగు గ్రూపులకు రుణమాఫీ చేయడం అలాగే చంద్రన్న పథకం కింద ఎటువంటి ఆసరా లేని పేదవారికి మరణానంతరం వారి కుటుంబ సభ్యులకు పదమూడు కోట్ల తొంభై ఐదు లక్షలతో పన్నెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మందికి ఇప్పించడం అలాగే పేదవాడికి చంద్రన్న పెళ్లి కానుక కింద నూట యాభై ఒక్క మందికి నలభై మూడు లక్షల యాభై ఏడు వేల రూపాయలు అందజేయడం జరిగింది ప్రతి సమస్యను గూడూరులో ఉండే కాకుండా అసెంబ్లీకి వెళ్లి హోంగార్డుల జీతాలపై ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల ఉద్యోగ భద్రతపై అంగన్వాడీల జీతాల పెంపుపై ఏఎన్ఎంల ఉద్యోగ బాధలపై ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేస్తున్న ఉద్యోగ భద్రత లేని వెలుగు ఉద్యోగస్తుల భద్రతపై అసెంబ్లీలో మాట్లాడి వారికి తగిన న్యాయం చేయాలని కోరిన వెంటనే ప్రభుత్వం నుంచి సానుకూల స్పందన వచ్చిన తరువాత వాళ్ల సమస్యలు పరిష్కరించడం జరిగింది మా గురించి మా సమస్యల గురించి అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన మా దేవుడికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈయన చేసిన కృషిని మేము మా కుటుంబాలు జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటాము అని ఎమ్మెల్యే గారిని వాళ్ల మంచి మనసుతో ఆశీర్వదించడం జరిగింది అన్నం పెట్టే రైతుల యొక్క ఆకలిని తీర్చడానికి వేసిన పంట చేతికి రాక చేసిన అప్పులు తీర్చలేక ఎక్కడా కూడా రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోకూడదని నియోజకవర్గంలోని ఇరవై ఒక్క వేల ఐదు వందల నలభై ఏడు మందికి తొంభై ఎనిమిది కోట్ల అరవై నాలుగు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేలతో రైతు రుణమాఫీ చేయడం ఆరు కోట్ల డెబ్బై రెండు లక్షలతో మూడు వేల అరవై మందికి వ్యవసాయ పనిముట్లు పంపిణీ చేయడం రైతుల కష్టాన్ని తగ్గించడం కోసం నాలుగు కోట్ల ఆరు లక్షలతో రెండు మందికి రైతు రథాలను ఇవ్వడం జరిగింది 
పోయిన సంవత్సరం వర్షాలు పడక భూగర్భ జలాలు లేక వేసిన పంటలు ఎండిపోతున్న తరుణంలో మన ఎమ్మెల్యే గారు అపర భగీరథుడుగా మారి రైతుల సంక్షేమం కోసం సీఎం గారి కాళ్లు పట్టుకుని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి వర్యులు శ్రీ సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారి సహాయంతో కండలేరు సోమశల జలాశయాల నుండి ఒక టీఎంసీ నీళ్లను గూడూరు నియోజకవర్గంలోని ముప్పై చెరువులకు తీసుకువచ్చి ఇరవై ఎకరాల పంటను ఎండిపోకుండా చేసి రైతు కళ్లుల్లో ఆనందం దాన్ని చూసిన గొప్ప నేత మన ఎమ్మెల్యే గారు పేదవాళ్లందరూ ఎవరిపై ఆధారపడకుండా వారి కాళ్ల మీద వాళ్లే నిలబడాలనే ఉద్దేశంతో అర్హులైన ప్రతి పేదవాడికి పెన్షన్లు రేషన్ కార్డులు లోన్లను మంజూరు చేస్తున్నారు అందులో భాగంగా మూడు కోట్ల నలభై నాలుగు లక్షల ఎనభై ఆరు వేలతో ముప్పై ఒక్క వేల నూట పంతొమ్మిది మందికి వితంతు వృద్ధాప్య వికలాంగుల మత్స్యకార చేనేత కల్లుగీత పెన్షన్లు డయాలసిస్ పింఛన్లు భర్త లేని ఒంటరి మహిళలకు రెండు లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేలతో రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది మందికి పదిహేడు కోట్ల తొంభై లక్షలతో పదహారు వందల ఆరు మందికి ఎస్సీ లోన్లు మూడు కోట్ల నలభై నాలుగు లక్షలతో మూడు వందల డెబ్బై మందికి ఎస్టీ లోన్లు ఏడు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షలతో ఏడు వందల తొంభై నాలుగు మందికి బీసీ లోన్లు రెండు కోట్ల నలభై లక్షలతో రెండు వందల ముప్పై ఒక్క మందికి మైనారిటీ లోన్లు నాలుగు కోట్ల డెబ్బై మూడు లక్షలతో రెండు వందల తొంభై మూడు మందికి కాపు లోన్లు ముప్పై ఒక్క లక్షల డెబ్బై వేలతో పేదవాళ్లు ఒకరిపై ఆధారపడకుండా వాళ్లకంటూ ఒక గుర్తింపును తీసుకువచ్చారు ప్రతి గ్రామానికి చంద్రన్న క్రాంతి పథకం కింద ఎల్ఈడి లైట్స్లను వేయించి వీధి లైట్స్ సమస్యను తీర్చారు మన శాసన సభ్యులు ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు గూడూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గౌరవ మంత్రి వర్యులు లోకేష్ బాబు గారి అండదండలతో జిల్లా అధ్యక్షులు బీదా రవిచంద్ర జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి వర్యులు అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు మరియు జిల్లా మంత్రులు అయిన సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి పొంగూరు నారాయణ గారుల సహాయంతో జిల్లా అధికారులైన కలెక్టర్ గారు ఎస్పీ గారు జాయింట్ కలెక్టర్ గారు జాయింట్ కలెక్టర్ టూ గారు గూడూరు సబ్ కలెక్టర్ గారు గూడూరు డిఎస్పీ గారు ఇతర రెవెన్యూ అధికారులు పోలీసు అధికారులు మండల అధికారుల సహాయ సహకారాలతో సునీల్ కుమార్ గారికి అత్యంత ఆప్తులైన కొండేపాటి గంగా ప్రసాద్ గారి సహకారంతో గూడూరు నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తున్నారు ఇలా ఒక గ్రామం మండలం అని కాకుండా పగలు రాత్రి అని తేడా లేకుండా కుటుంబానికి కూడా దూరంగా ఉంటూ అసలు అలుపనేది లేకుండా విశ్రమించని సూర్యుడి మాదిరిగా నియోజకవర్గంలో ప్రతి ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ గూడూరు నియోజకవర్గాన్ని ఎన్నడూ లేని విధంగా రెండు వేల కోట్లతో అభివృద్ధి చేసిన పేదల నేత మన గూడూరు శాసనసభ్యులు శ్రీ పాసం సునీల్ కుమార్ గారు ఈ అభివృద్ధి విషయంలో ఎమ్మెల్యే గారికి సహకరించిన చేవూరు విజయమోహన్ రెడ్డి నల్లపురెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి తానంకి నానాజీ పాపారెడ్డి మనోజ్ కుమార్ రెడ్డి కుమార్స్వామి రెడ్డి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి సీలం కిరణ్ కుమార్ గారులకు ప్రతి మండల తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులకు సర్పంచ్లకు ఎంపీటీసీలకు జడ్పీటీసీలకు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకు ప్రతి పేదవాడికి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు మిత్రులకు శ్రేయోభిలాషులకు కుటుంబ సభ్యులకు రెండు చేతులతో నమస్కారం చేస్తూ మీ సహాయ సహకారాలు ప్రేమ అండదండలు ఎల్లప్పుడూ ఇలానే ఉండాలని కోరుకుంటూ వారికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు మన ఎమ్మెల్యే గారు జై సునీల్ అన్న జై జై సునీల్ అన్న మన సునీల్ కుమార్ కూడా రావాలి జై సునీల్ అన్న 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 జై జై సునీల్ జై జై సునీల్ అన్న జై సునీల్ జై జై సునీల్ జై సునీల్ జై జై సునీల్ జై సునీల్ జై జై సునీల్ జై సునీల్ అన్న జై జై సునీల్ అన్న జై సునీల్ అన్న మన ఎమ్మెల్యే మన గూడూరు మన సునీల్ అన్న జై సునీల్ జై సునీల్ అన్న జై జై సునీల్ జై సునీల్ అన్న జై జై సునీల్ జై సునీల్ అన్న జై సునీల్ అన్న మళ్ళీ రావాలి జై సునీల్ అన్న మళ్ళీ రావాలి సునీల్ అన్న జై జై సునీల్ అన్న జై జై సునీల్ సునీల్ అన్న జై జై సునీల్ అన్న జై సునీల్ అన్న జై జై సునీల్ అన్న పట్టణం జై జై సునీల్ అన్న జై జై సునీల్ అన్నారు జై సునీల్ జై సునీల్ జై సునీల్ అన్న
सुनील अन्ना जय 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 सुनील अन्ना जय सुनील अन्ना जय जय सुनील अन्ना जय सुनील जय जय सुनील सुनील अन्ना जय जय सुनील अन्ना जय सुनील अन्ना जय जय सुनील अन्ना जय सुनील अन्ना जय सुनील अन्ना जय 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 जय सुनील अन्ना ఒక తల్లికి బిడ్డగా ఒక చెల్లికి అన్నగా ఒక అక్కకు తమ్ముడిగా ప్రతి ఇంట్లో సొంత బిడ్డగా ప్రతి పేదవాడికి సహాయం చేసే సేవకుడిగా నిరంతరం గూడూరు అభివృద్ధి ధ్యేయంగా అహర్నిశలు శ్రమిస్తూ సేవ చేస్తూ తనను శాసన సభ్యుడిగా గెలిపించినందుకు గూడూరు నియోజకవర్గ ప్రజల రుణం తీర్చుకుంటున్న శ్రీ పాసం సునీల్ కుమార్ గారిని వెయ్యి మనస్సులతో ఆశీర్వదిస్తూ మాకు మళ్లీ మళ్లీ శాసన సభ్యుడిగా ఆయనే రావాలని తిరిగి మరలా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వమే రావాలని కోరుకుంటున్నారు గూడూరు నియోజకవర్గ ప్రజలు జయ హో సునీల్ జయ జయ హో పాసం సునీల్ సంక్షేమ స్వాప్నికుడు ఇతడు నిరత సంఘ శ్రేయ సంధాన భావకుడు 